Kalanlı bir bölme işleminde bölen 12 bölüm 20'dir. Hemen geldik şöyle bir sayımız var. A diye bir sayımız olsun. Bölen 12 diyor. Bölüm 20 diyor. Bir de kalan var diyor. Bunu yazdık. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu işlemin bölümünü olamaz? Şimdi A ne olabilir arkadaşlar ona bakalım. A sayısı şunu eşittir. Bölen çarpı bölüm yani 12 çarpı 20. 12 çarpı 20 artı kalan ifade. Buradan A sayısı eşittir. 240 artı kalan ifade. Peki kalan ifade ne olabilir? Kalanlı bir bölme işleminde göre en az 1 olabilir. Değil mi? 0 olsa zaten kalansız bir bölme işlemi olur. Peki en fazla kaç olabilir burası? En fazla da 11 olabilir. Neden? Çünkü kalan ifade buradaki bölen değerinden ne olmak zorundaydı? Küçük olmak zorundaydı. Bu sebeple 1'den 11'e kadar değer alabilir. Yani burası 200. Topladığımız zaman 241 yapar, 242 yapar. Ama ne yapamaz? 253 yapamaz toplam. Neden? 253 olduğu zaman K 13 oluyor. 13 değeri de 12'den büyük olduğu için bu denklemi sağlamaz diyoruz.